नमस्कार विद्यार्थी मित्रों हूँ कतरी भावेश मार आज विडियो में आप शीखा जाइ रहा है भाग एक एकाउंट नो चेप्टर नंबर एक भागीदारी विषय प्रवेश मित्रों आ चेप्टर बोर्ड की परीक्षा में कुल चार गुण पूछाय सेक्शन में एक मार्क प्रश्न और सैक्शन सी में त्र मार्क प्रश्न मित्रों चेप्टर खूबज टूकू है आशा रखी है कि आपने चेप्टर आवड़े तो शुरू करिए आप चेप्टर में चेप्टर नंबर एक शुरू करें मित्रों अपने पहली पद्धति मूड़ी और उपाड़ पर व्याज की गणतरी तो शुरुआत की मूड़ी पर आखा वर्ष तो व्याज गणो जो आपने खबर हो कि व्याज हमेशा शुरुआत की मूड़ी पर गणाय जो वारा ने मूड़ी वर्ष दरमियान लाया हो तो वारा की मूड़ी पर जे समय व्याज गणो बीजी बात है उपाड़ पर व्याज तो उपाड़ पर व्याज सूचना मुजब गणव इले कि तुमने सूचना आप महीना चार महीना छ महीना के मुजब व्याज गणवा के पीछे सर पद्धति व्याज गणव एम मुद्दा है अपना कि जो दर महीना की शुरुआत में उपाड़ करता हो वक्त मुद्दत अपने एन लीए थे इठ्योतर छेद में बार दर मस अंत में उपाड़ करता हो तो एन बन सड़ा छासठ छेद में बार दर पंदर दिवस एट के दर पखवाड़िए व्याज गणता हो तो एन बन सड़ा बोतेर छेद में बार मित्रों फरी याद कर लीए दर मस की शुरुआत हो तो एन लीस आप इठ्योतर छेद में बार दर मस अंत में हो तो आश छठ छेद में बार दर पंदर दिवस पखवाड़े व्याज गणता होतेर छेद जो उपाड़ दर तरह मस की शुरुआत में करता होन बन सीस छेद बार दर तर मस अंत में हो तो एन बन सड़ा छेद बार कोई रीत हो तो योग्य समय गाड़ो ध्यान में लेव बीजो मुद्दों के भाई शुरुआत मूड़ी दाखला में आपेली न हो तो मूड़ी खातु बनाई शुरुआत की मूड़ी शोधी हम मित्रों मूड़ी खातु बनाता अगर सीखी गया अगर मोदर आप सीखता था के शुरुआत मूड़ी प्लस मूड़ी में वारो प्लस भागीदार ना पगार भागीदार ना बोनस भागीदार ना कमीशन टूंक में भागीदार ने जटली वस्तु मे पी भागीदार ना कमीशन हो बोनस हो नफो होनामत ना भाग हो आज बधु मे ये मूड़ी में प्लस थे एम उपाड़ उपाड़न व्याज के पीछे खोट ए अंदर थे अपने माइनस कर जमा मतलब प्लस उधार ना मतलब माइनस आ खास ध्यान रखीश मित्रों एट शुरुआत मूड़ी आप न हो तो मूड़ी खातु बना शुरुआत मूड़ी शोधी एना पीछे दाखला गणवा थे मित्रों आ रीतना अपन ने एक उदाहरण नंबर एक उदाहरण नंबर दस आपेला है साथ स्वाध्याय में दाखला नंबर त्रो एक दस तो मित्रों अपने शुरुआत करे अपने हम दाखला में मित्रों हम अपने कीधु उपाड़ पर व्याज गणव है तो जो दर मस की शुरुआत में हो तो उपाड़ पर व्याज गणी छे अपने कैपिटल एन लीए थे अपने इठ्योतर छेद में बार हम प्रश्न ये थे कि कई रीते हैं तो आप समझ लीए दर महीना की शुरुआत उपाड़ करे तो मतलब धारो कि पहला महीना की पहली तारीख उपाड़ करे एक एक तो अँ जो उपाड़ करो हे एन आखू बार व्याज गणी शक पी एक बे उपाड़ करो एन अगर मिनट व्याज गणी शक एक त्रे दस महीना तो क्रमशः जो जाइए तो बार अगियार दस नौ आठ सात छ पांच चार त्र एक एम कुल आप इठ्योतेर तेन बन सब इठ्योतेर छेद बार इस रीते जो दर मस अंत हो दर मस अंत पहले उपाड़ क्या करी आप जानुआरी स्टार्ट करे आप तो पहले उपाड़ एक एक गणी से मतलब पहला महीना व्याज गणात नहीं तो व्याज स्टार्ट बीजा महीना थी एक महीना व्याज गणवा व्याज गण से बाकी अगियार महीना तो अगियार महीना पीछे क्रम सर दस नौ आठ सात छ पांच चार त्र एक एक तीस बार जो उपाड़ करूँ छाला दिवसे एना व्याज गणा नहीं तो एन बन सड़ा छासठ छेद बार आ रीते मैं एम छास छेद बार इस रीते मित्रों जो पंदर दिवस एट के दर महीना की पंदर तारीखे अर्धा महीने के पखवाड़े जो उपाड़ करता हो तो मतलब स्टार्टिंग में जैसे व्याज गणीश तो पंदर एक उपाड़ करे तो मतलब पंदर दिवस अगौ पती गया जमीन व्याज गणु नहीं व्याज गणीश बाकी साढ़ा अगियार महीना एज रीते पी साढ़ दस साढ़ नौ आठ पॉइंट पांच सात पॉइंट पांच ए रीते करता है शू छो जीरो पॉइंट पांच एट के पंदर बारे जो उपाड़ करीशू एन व्याज गणीशू बाकी अर्धो महीनों पॉइंट पांच न व्याज गणीश तो कुल थे अपना बोतेर लेन बन सोतेर छेद बार तो मित्रों आ रीते गणी छे बीजू समझू है कि दर तर मस की शुरुआत में दर तर मस की शुरुआत एट पहले उपाड़ करे आप एक एक पहले उपाड़ करे एक एक पहला महीना पहली तारीखे व्याज गणी पूरी पूरा बार महीना पी तर महीना एट हम एक पर तरह महीना उमरे उपाड़ हम एक चार चौथा महीना पहली तारीखे तो व्याज गणीश बाकी नौ महीना पची उपाड़ कर तर महीना उमरे एक सात तो बाकी रहें तरह छ महीना तो व्याज गणीश अपने छ महीना एज रीते पी उपाड़ करो तर महीना पीछे एक दस उपाड़ करो तो व्याज गणीश अपने तरह महीना बार नौ एक सत्या तीस आ रीते मैं तीस छेद बार 
એન મળશે આપણને ત્રીસ છેદમાં બાર એ જ રીતે મિત્રો દર ત્રણ માસના અંતે ઉપાડ કરીએ એનો મતલબ પહેલો ઉપાડ કરીશું એકત્રીસ ત્રણ એકત્રીસ ત્રણ ઉપાડ કરીશું એટલે એકત્રીસ ત્રણ ઉપાડ કરે મતલબ વ્યાજ સ્ટાર્ટ થશે ચોથા મહિનાથી વ્યાજ સ્ટાર્ટ થશે એટલે ચોથા મહિના વ્યાજ સ્ટાર્ટ થશે તો ચાર પાંચ છ સાત આઠ નવ દસ અગિયાર બાર એટલે કે નવ મહિનાનું વ્યાજ ગણીશું બીજો ઉપાડ થશે ત્રણ મહિનાના અંતે એટલે ત્રીસ છ ત્રીસ છ નો મતલબ વ્યાજ સ્ટાર્ટ થશે એક સાત થી તો સાત થી બાર છ મહિના પછી ત્રીજો ઉપાડ કરીશું આપણે ત્રીસ નવ એટલે ત્રીસ નવ એટલે શરૂઆત થશે વ્યાજ એક દસ થી તો બાકીના ત્રણ મહિના એટલે આમ સવાલ કરીશું નવ વત્તા છ વત્તા ત્રણ એટલે એન મળશે આપણને અઢાર છેદમાં બાર બરાબર મિત્રો આ સિવાય અન્ય કોઈ રીતે ગણાવી હોય તો યોગ્ય સમયગાળા મુજબ ઉપાડ આપણે વ્યાજ ગણવાનું રહેશે તો આપણે શરૂઆત કરીએ હવે ઉદાહરણ નંબર એક હીરો દર મહિનાની શરૂઆતમાં મિત્રો ધ્યાન રાખજો દર મહિનાની શરૂઆત પાંચસો રૂપિયાનું ઉપાડ કરે છે તો દર મહિના ઉપાડે છે પાંચસો રૂપિયાનો મતલબ વર્ષ સુધી પાંચસો પાંચસો ગણીએ તો બાર મહિનાના છ હજાર રૂપિયા કુલ ઉપાડ કરશે પણ દર મહિના ઉપાડે છે પાંચસો રૂપિયા જો ઉપાડ વાર્ષિક દસ ટકા વ્યાજ હોય તો કુલ વાર્ષિક ઉપાડ અને ઉપાડ પર વ્યાજ શોધવાનું છે તો મિત્રો કુલ વાર્ષિક ઉપાડ આપણો દર મહિના ઉપાડે છે પાંચસો રૂપિયા બાર મહિના સુધી એટલે પાંચસો ગુણ્યા બાર આપણો કુલ ઉપાડ થશે છ વ્યાજ ગણીએ તો દર મહિના કેટલા ઉપાડીએ છીએ આપણે પાંચસો તો પી બનશે આપણા પાંચસો દસ ટકા છે લાર આપણા દસ અને એને આપણે જે કીધું છે દર મહિનાની શરૂઆત હોય તો એને લઈએ છીએ આપણે ઇઠ્યોતેર છેદમાં બાર તો પાંચસો ગુણ્યા દસ છેદમાં સો ઇઠ્યોતેર છેદમાં બાર તો જવાબ મળશે આપણે ત્રણસો ને પચીસ મિત્રો સમયગાળો તમારે ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાનો છે અને જેવો દાખલો તમને આપેલો છે સ્વાધ્યાયમાં તેમાં દાખલો ગણીએ આપણે હવે પ્રશ્ન નંબર ત્રણ નો પહેલો દાખલો એક ભાગીદારી પેઢીમાંથી એક ભાગીદાર પેઢીમાંથી દર મહિનાના અંતે મિત્રો દર મહિનાના અંતે લેન બનશે આપણા છાસઠ છેદમાં બાર એક સરખી રકમનો ઉપાડ કરે છે કેટલો ઉપાડ કરે છે ખબર છે નહીં પણ ઉપાડે છે દર મહિનાના અંતે વર્ષના અંતે કુલ વાર્ષિક ઉપાડ બાર કરેલો છે મિત્રો આપણે વાર્ષિક ઉપાડ આપેલો છે બરાબર દર મહિનો કેટલા ઉપાડે ખબર છે નહીં પણ વર્ષે ટોટલ બાર હજાર ઉપાડ્યા છે એટલે બાર હજાર ભાગ્યા વર્ષના બાર મહિના એટલે દર મહિને એક હજાર રૂપિયા ઉપાડ કર્યો હશે એવું ગણી શકાય એટલે બાર હજાર ભાગ્યા બાર દર મહિને હજાર ઉપાડ કરે છે વ્યાજ ગણવાનું છે તો ઉપાડ પર વાર્ષિક બાર ટકા લગી વ્યાજ વસૂલ કરવાનું હોય તો વર્ષના અંતમાં ઉપાડ પરનું વ્યાજ ગણો તો મિત્રો ગણતરી જોઈએ આપણે હવે મિત્રો આપણને કુલ વાર્ષિક ઉપાડ આપેલો છે બાર હજાર તો માસિક ઉપાડ થશે બાર હજાર ભાગ્યા બાર એટલે દર મહિને આપણે હજાર રૂપિયા ઉપાડ કરીએ છીએ જેને આપણે પી ગણીશું વ્યાજનો દર છે બાર ટકા એટલે આર આપણા બાર એન છે આપણા દર મહિનાના અંતે છે એટલે એન મૂકીશું છાસઠ છેદમાં બાર તો ઉપાડ પરનું વ્યાજ આઈ બરાબર પી આર એન છેદમાં સો પી બનશે આપણે એક હજાર આર આપણા બાર ટકા એટલે બારના છેદમાં સો એન છે આપણા છાસઠ છેદમાં બાર તો બાર બાર જશે બે મિંડા છાસઠ ગુણ્યા દસ છસો ને સાહીઠ એટલે આમ ઉપાડ પરનું વ્યાજ મળશે આપણને છસો ને સાહીઠ મિત્રો આ ગણી આપણું ઉપાડ પરનું વ્યાજ હવે જોઈએ હવે મૂડી પરના વ્યાજના દાખલા તો શરૂ કરીએ આપણે હવે મૂડી પરનું વ્યાજના દાખલા તો આગળ કીધું છે મુજબ કે ભાઈ મૂડી પરનું વ્યાજ એ હંમેશા શરૂઆત અને મૂડી પર જ ગણાય પરંતુ જો શરૂઆત મૂડી આપેલી ન હોય તો મૂડી ખાતું બનાવીને શોધવી અને તેના ઉપર જે તે સમયનું વ્યાજ ગણવું તો આપણે મૂડી ખાતું બનાવીએ અને એવું એક દાખલો ગણીએ આપણે રકમ હું વાંચું છું સ્વાધ્યાયમાં દાખલા નંબર દસ રઘુવીરની આખરની મૂડી આપણને આપી છે એસી જેમાં ચાલુ વર્ષના ઉપાડના છે બાર હજાર પાંચસો ચાલુ વર્ષના ઉપાડના છે બાર હજાર પાંચસો આખરની મૂડી આપણને આપી છે એસી હજાર તથા નફાના સત્તર હજાર આઠસોની અસર આપેલી છે તો શરૂઆતની મૂડી પર વાસી છ ટકાના દરે વ્યાજ કેટલું થાય તો મિત્રો આપણે મૂડી ખાતું બનાવીને શોધી શકીએ છીએ અથવા જે અગાઉ ગણતા તે મુજબ પણ દાખલો ગણી શકીએ છીએ અગિયારમો શીખતા તે મુજબ શરૂઆતની મૂડી પ્લસ નફો માઇનસ ઉપાડ એટલે મળશે આપણને આખરની મૂડી મિત્રો આપણને શરૂઆતની મૂડી આપી છે નહીં નફો આપણને આ સત્તર હજાર આઠસો આપેલો છે ઉપાડ આપણને આપેલો છે બાર હજાર પાંચસો અને આખરની મૂડી આપણને એસી હજાર આપેલી છે તો આમ જે પ્લસ થશે તો અહીંથી આમાં પ્લસ થાય માઇનસ તો આ મળશે રિવર્સ જઈએ ઊંધું જઈએ આપણે તો આખરની મૂડી એસી હજાર પ્લસ બાર હજાર પાંચસો માઇનસ સત્તર હજાર આઠસો એટલે આપણને મળશે ચુંમોતેર હજાર સાતસો શરૂઆતની મૂડી પણ ચુંમોતેર સાતસો આપણને મળી શકશે અથવા તો જો આપણે ખાતું બનાવીને દાખલો ગણો મૂડી ખાતું તો પણ બનાવી શકીએ આપણે જો મારે મૂડી ખાતું બનાવવું હોય તો નાનકડી ગણતરી સાડા બતાવી દઉં છું મૂડી ખાતાની
तो मुखिया अपने एशी हजार शुरुआत मूड़ी अपन ने नहीं खबर नफो अपन आप नफो भागीदार खाता में जमा थे तो जमा करो सत्तर हजार आठ सौ उपाड़ उधार थे बार हजार पांच सौ तो उधार करो बार हजार पांच सौ नाम लखीशु आप उपाड़ खाते सरवाण कर एशी वत्ता बार हजार बाणु हजार पांच सौ एशी तो बार हजार पांच सौ बाणु हजार पांच सौ माइनस करो सत्तर हजार आठ सौ ए आपने मैं चुम्बतेर हजार सात सौ तो मित्रों आ रीते खातु बनाई शुरुआत मूड़ी शोधी शक रीते फावे रीते तक पारदर्शी खातु बनाई शोध सारी व्याज गणी लीए मूड़ी पर व्याज सर्वनी मूड़ी पर व्याज ना दर छेद सौ अथवा व्याज ना दर शुरुआत मूड़ी चुम्बत हजार सात सौ सुधी आप एक आ रीते प्लस है माइनस से रिवर्स जाओ तो माइनस वालों प्लस प्लस वालों माइनस तो अपन आ चुम्बत हजार छ टका कर दिए छ टका छ भाग्य सौ तो मैं चार हजार चार सौ बयासी मित्रों आ रीत अपने उदाहरण आपेलू है ये जो लीए अपने उदाहरण नंबर दस एक पेढ़ी भागीदार गिरीश की उपाड़ उपाड़ आपेलो अपन ने छ हजार वेची पात्र नफा नौ हजार नसर आप आखर की मूड़ी छन्नू हजार है मूड़ी पर वास्तविक आठ टका लगे व्याज गणवा है मित्रों अपन ने आखर की मूड़ी खबर है शुरुआत की मूड़ी खबर है नहीं बराबर तो आप बेलू जगह कीधु मुझे बनाई सकी आप शुरुआत की मूड़ी और ऊंधू जाओ तो शुरू की मूड़ी शुरुआत की मूड़ी में फो प्लस थे उपाड़ माइनस थे अथवा आप खातु बनाई दी आप तो मैं नीचे खातु बनालू है देखी लीए आप गिरीश मूड़ी खातु शुरुआत की बाकी खबर है नही नफा अपन आप नफा मुकीसु जमा थे नफा मुकीसु आप नौ हजार उपाड़ कर उधार अपने उपाड़ लख छ हजार आखिर बाकी अपन आप दाखला में छन्नू हजार आखिर बाकी मूक दिए छन्नू हजार सरल करे छन्नू हजार प्लस छ हजार मैं एक लाख बे हजार माइनस कर दिए नौ हजार एट अपने शुरुआत बाकी मैं त्राणु हजार व्याज गणी ले मित्रों मूड़ी बन व्याज त्राणु हजार एना आठ टका जो आप रकम में कीधु के मूड़ी पर आठ टका व्याज गण तो आठ टका व्याज त्राणु हजार ने आठ टका व्याज व्याज मैं सात हजार चार सौ चालीस तो मित्रों पहली पद्धति खूब सहली पद्धति अपन ने बे उदाहरण में बे स्वाध्याय में दाखला अपेला है तो मित्रों आप आग जाइए हम और पची पद्धति बीजी पद्धति में बीजी पद्धति में भागीदार वे नफा वेचाई रीत तो भागीदार नफो नफो हमेशा कई रीते वेचाए तो करार में जाना मुजब नफा नुकसान प्रमाण में नफा वेचाई भागीदारों में भागीदारों में करवा थे जो भागीदार खाता में जमा थे तो नफा हमेशा वेचाई को मुजब नफा नुकसान प्रमाण वेचवा थे परंतु जो नफा नुकसान प्रमाण आप न हो तो नफा वेचाई भागीदारों वे सरखा प्रमाण में एट कि एक जेम बे भागीदार हो तो एक जेम एक तर हो तो एक जेम एक जेम एक टूंक में सरखा प्रमाण में नफा वेचनी करवा थे जो नफा प्रमाण आप न हो तो जो कहें अपने कि जो कोई भागीदार नफा में ओछा में ओछी अमुक रकम मैं जो लघुत्तम नफा की खातरी आपेली होने जो भागीदार ने लघुत्तम नफा करता ओछो नफो मे तो मतलब ए बी ने सी तरह भागीदार हो मित्रों हम ए ने नफा में तीस हजार रुपया मैसे जी खातरी बी ने सी आप हो धारो कि वीस हजार रुपया खातरी अपने आपी थी तीस हजार रुपया दस हजार रुपया खोटिया है यकम ए बी ने सी ए पोता नफा में ए चूकव पड़ से लघुत्तम नफा की खातरी आप हो जो भागीदार ने लघुत्तम नफा करता ओछो नफो मे तो नफा ने खोटती रकम अन्य भागीदारों नफा नुकसान प्रमाण में भोगवश इतने के तम नफा में घटाड़ो करव भागीदार तो जैसे लघुत्तम खातरी आप शू कर आप उमरीस टूंक में जैसे लघुत्तम नफा की खातरी आप हो तो जे भागीदार ने लघुत्तम नफा की खातरी आप एट्लो नफो तो ओछा में ओछा मलव जो है पर जो एट्लो नफो मिली सकता न हो तो जो नफो खूटे घटे ये नफो बाकी भागीदारों एम नफा नुकसान प्रमाण में भोगव पड़ से बाकी भागीदार नफो घट से जेने खातरी मिली है एन नफो वे तो मित्रों तो आ रीतना उदाहरण अपने आपेला है उदाहरण नंबर नौ तो स्वाध्याय दाखला त्रो चौथो नवमो तो शुरू कर उदाहरण नंबर नौ यूसुफ हारून और कोडावाला त्रन जेम बेम एक प्रमाण में नफा नुस्त तो भागीदारों से मित्रों नफा प्रमाण तक आप त्र जेम बेम एक तर ने बे पांच ने एक छ यूसुफ ना भाग आश त्रन छेद छ हरुण ना भाग आश बेद में छ कोड़ावाला ना भाग आश एक छेद में छ कोड़ावाला नफा में ओछा में ओछा छत्तीस हजार मैं जी खातरी यूसुफ और हरुण ने अपेली है 
तो मित्रों लखे कोडा वाला ने नफा में कितना मलवा चाहिए ओछो में जो छत्तीस हजार मलवा चाहिए एना मतलब कोडा वाला ने जो नफो पूर तो छत्तीस हजार न मे तो खुर्ती रकम यूसुफ और हारू ने एम प्रमाण में एट क्या प्रमाण में त्रेम बे वेचवी पड़ से नफा छ हजार नफो खूटे आ नफो आम उमेरा से आज नफो पे बने नफा में आप पड़ से नफा ना घटाड़ो आ बने क्या प्रमाण आपसे तो नफा नुकसान प्रमाण में तो मतलब यूसुफ और हारू ने छ हजार ने एम प्रमाण क्यों प्रमाण त्रे बे नफो नफो एम वेचवो पड़ से तो गणतरी जुए यूसुफ छ हजार गुणिया त्र भाग्या पांच छत्तीस सौ हारू छ हजार गुणिया बे भाग्या पांच एट आ चौवीस सौ एन मतलब कि भाई कोडा वाला जो छ हजार रुपया नफो खूटे ये नफो हा यूसुफ और हारून आपसे यूसुफ आपसे छत्तीस सौ हारून आपसे चौवीस सौ एट्ले कोडा वाला नफो बचसे यूसुफ और हारून नफो आटला रुपया घट से तो छे भागीदार वे नफा वेचा पात्र रकम यूसुफ हारून कोडा वाला ने कुल तो नफा 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 वेचो हारून ने मो यूसुफ ने मो ने हजार हारून ने साइठ हजार कोडा वाला मिलो तीस हजार तो पहले लखी दी है एक लाख एसी हजार हम यूसुफ पोता भाग में छत्रीस सौ रुपया कोडा वाला ने आपसे घट से छत्रीस सौ रुपया चोखो नफो मैं छियासी हजार चार सौ इस रीते हारून ने मिले साइठ हजार एम पता भाग में चौबीस सौ रुपया कोडा वाला ने आपसे तो चौबीस रुपया आप देते घट से नफो सत्तावन हजार छसो और कोडा वाला जो छत्रीस हजार नफो मिलव जुए तीस हजार मेलो बने भेगा दिन छ हजार रुपया आपसे तो छ हजार प्लस तो कोडा वाला मैं कुल छत्तीस हजार जो नफो खरेखर मैं यूसुफ ने छियासी हजार चार सौ हारू ने सत्तावन हजार छ सौ कोडा वाला ने मैं छत्तीस हजार तो मित्रों खूब सरल दाखिल घनी पूछा एवं दाखिल जीव दाखिल जी आप स्वाध्याय में हम दाखला नंबर नौ स्वाध्याय में मुकेश धवल विनोद एक भागीदारी पेढ़ी भागीदारों से मूड़ी प्रमाण चार जेम बेम तरह मेरे मित्र मूड़ी प्रमाण आप खास ध्यान रखो आप नफो हमेशा कई रीते वेचाय नफा नुकसान प्रमाण मूड़ी प्रमाण फिर क्या काम आए मूड़ी वेचवी हो तो बाकी काम नही मुकेश नफा में ओछा में ओछा पत्र हजार मैसे खातरी धवल विनोदी आप मतलब मुकेश पहले भागीदार मुकेश नफा में पत्र हजार तो मलवा जो जो एना खूटे तो बाकी जी खूटती रकम है धवल विनोद प्रमाण में फाड़व से पीढ़ी वर्ष तो नफो ने हजार आपेलो तो भागीदार वर्ष नफा मेच के शुरुआत करें मित्रों अपने जवाब में नफा नुकसान प्रमाण कोई आपेलो नहीं बदा भागीदार वर्ष नफो सरखा प्रमाण वेचा है सरखे भाग्य एक जेम एक जेम एक तो दरक भागीदार ना तो नफो कुल नफो ने हजार है भाग्य तरह करो तो दरक भागीदार मैं तीस हजार अथवा मुकेश ना भाग्य नफो ने हजार गुणिया एक छेद में तरह तीस हजार धवल नफो ने हजार गुणिया एक भाग्य तरह तीस हजार विद ना भाग नफो ने हजार गुणिया एक छेद में तरह मैं तीस हजार मित्रों देखी सकी मुकेश ना नफो मिलो तीस हजार परंतु अँ मुकेश नफा में ओछा में ओछा पात हजार मलवा जो है मतलब मुकेश ने कितना रुपया खूटिया पांच हजार जो रुपया खूटे नफो खूटे ये नफो धवल विनोद पोता नफा नुस प्रमाण में आपसे हम नफा नुस प्रमाण तमाम आपेलो सरखे भागे तो मतलब पांच हजार की रकम है बने भागीदार सरखे भागे एट पांच हजार भाग्या बे बने भागीदार पच्चीस सौ पच्चीस सौ रुपया पोता नफा में ओछा थे पोता नफा में लोग भाग मुकेश ने आपसे तो आग जी दाखला में कहीं मुकेश नफा में पात हजार मैसे खातरी धवल विनोद आपेली है मुकेश ने खूटती रकम पांच हजार रुपया खूटिया कई रीते तो मुकेश मलवाइए पात हजार मैं तीस हजार तो जो पांच हजार खूटिया है यकम धवल विनोद नफा नुकसान प्रमाण में एट सरखे हिस्से पोता नफा में आपसे तो धवल के रुपया आपसे तो कुल आप पांच हजार अब सरखे भाग्या है पांच हजार भाग्य एक दुतियांश पच्चीस सौ पांच हजार भाग्य एक दुतियांश आप आपसे पच्चीस सौ आम धवल विनोद पोता भाग में आपसे पच्चीस सौ ने पच्चीस सौ आ रीते दर भागीदार मलती खरेखर नफा की रकम मुकेश ने मलती रकम मुकेश ने मलवा जो तीस हजार मल्वा 
પાંચ હજાર વધારાને મળ્યા છે ખાલી લઘુત્તમને હોવાની ખાતરી આપી હતી એટલે મુકેશનો કુલ મળશે પાંત્રીસ હજાર ધવલને મળતી રકમ ત્રીસ હજાર માઇનસ પચીસ રૂપિયા પોતાનો ભાગ આપ્યો છે સત્યાવીસ હજાર પાંચસો મળશે અને વિરોધી મળતી રકમ ત્રીસ હજાર માઇનસ બે હજાર પાંચસો એટલે એને મળશે ત્રેવીસ હજાર પાંચસો તો મિત્રો આવી પદ્ધતિ આપણને આવડી ગઈ હશે બાકીની પદ્ધતિ શીખીશું આપણે અમારા પછીના વિડીયોમાં ત્યાં સુધી બધાને જય શ્રી કૃષ્ણ